Glória a Jesus. Capítulo 20 de Mateus, Jesus fala esta parábola. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de um denário por dia, mandou-os para a vinha, saindo por volta das de nove horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados. Ele lhes disse, vão vocês também trabalhar na minha vinha e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram, tendo saído de novo perto do meio-dia e também às três horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo ainda por volta de cinco horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou, por que vocês ficaram desocupados o dia todo? E eles responderam, porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse, vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde... O dono da vinha disse ao seu administrador, chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Chegando os que foram contratados às cinco horas da tarde, cada um deles recebeu um denário. Chegaram os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também esses receberam um denário cada um. Mas, tendo o recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo, esses últimos trabalharam apenas uma hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então, o dono disse a um deles, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por um denário? Pegue o que é seu e saia daqui. Pois quero dar a este tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros e primeiros serão últimos. Podem se sentar. Aleluia. Vamos entender Jesus, né? Se é uma coisa boa que Deus deu ao homem, foi a capacidade para o labor, para o trabalho, né? Isso dignifica o homem. Eu sei que tem gente aqui que está desempregado e você fica incomodado, né? Procurando o serviço, procurando emprego. O país vive uma época de, de recessão ainda, né? Muito desemprego. Diz que 12, 13 milhões de, de mão de obra qualificada, de trabalhadores, estão desempregados hoje. Isso é 12% da população ativa, né? que pode ser produtiva e não encontra emprego, não encontra serviço. Isso é muito triste. Porque um homem se sente digno, realizado, quando de manhã ele tem o que fazer. Né? Ele levanta e tem uma atividade. Qualquer que seja ela, que seja lícita, né? deixa ser uma coisa lícita, isso faz bem para a gente. Não é só pelo resultado, pelo salário que tem no final do dia. Mas a pessoa encontra prazer no que ele está fazendo, né? no seu serviço. Ainda mais nós que somos crentes, a gente tem que ter prazer no trabalho, fazer o melhor. Eu sempre digo que o crente tem que ser o operário padrão, ganhar todo ano o prêmio, né? tem que ser o evangelho. Ganhar como operário padrão da empresa, da repartição onde ele trabalha seu melhor funcionário. Porque Paulo falou, que no, ou Pedro falou, que nós não estamos trabalhando 
por causa de um patrão, né? Está fiscalizando o fiscal. Hoje você vê dois, três trabalhadores e tem cinco fiscais olhando, né? A maioria das obras não, sim, né? Tem cinco olhando e dois trabalhando. Não precisava disso, né? Não precisa disso. O ser humano tem que ser fiscalizado, né? Monitorado. Tirar o olho dali. Mas ele está dizendo o seguinte: nós servimos é Cristo. Nós trabalhamos é para Jesus, damos testemunho para Cristo no trabalho. Não é por causa do patrão estar tá olhando, ou porque eu tenho uma perspectiva de um salário, não. É porque eu tenho que fazer o melhor mesmo, encontrar prazer no meu trabalho, porque a Cristo o Senhor servis. Nós não somos servos de ninguém, empregados de ninguém, nós somos servos de Deus. É? Servos de Deus. Ele que abriu aquela porta de emprego para nós. É? Ele que deu as condições para alguém estudar, preparar, se qualificar, tornar-se um profissional, e com, ou uma mão de obra qualificada, qualquer, ou um pedreiro, um servente, um médico, né? a pessoa se qualificou. Tudo isso vem de Deus, a sabedoria, a inteligência, as condições para a pessoa chegar lá. Então, em última instância, a gente precisa servir para Deus. O crente tem que saber que tem, quem está nos observando é o Senhor. Né? Antes do patrão, antes do fiscal, antes de qualquer chefe, não é? de sessão, de qualquer coisa não, eu tô, eu tenho um Deus que me olha está vendo a minha honestidade, o meu empenho minha dedicação não é? eu não trabalho contra o relógio é, é muito ruim, né? a pessoa toda hora está olhando o relógio Ih, já falta cinco horas é igual quando você viaja para a Europa para os Estados Unidos né? você, cinco, seis horas e olha, Ih, já falta quatro, cinco horas chega mais nunca Pessoa que fica monitorando o relógio toda hora, 5, 5 minutos, 10 minutos, meia, meia hora, esquece o relógio de trabalho, na hora certa vai bater lá, né? 5 horas da tarde vai embora mesmo, terminou? Não quer fazer hora extra, não precisa fazer? Mas não trabalhe contra o relógio, olhando o relógio. Tenha prazer no que você está fazendo, pode ser uma coisa simples, humilde, mas tem que ter prazer nisso, porque eu estou dizendo introdutoriamente que o trabalho vem de Deus, né? Esse labor vem de Deus, a atividade vem de Deus. Alguém tem muita raiva de Adão, né? Foi Adão que foi fazer Deus criar trabalho para o homem. Né? Ah, se eu pudesse encontrar Adão. Né? Era tudo bom. Deus criou o homem, colocou no jardim, plantou um jardim, tinha fruta, tinha tudo, né? Vai cuidar do jardim e comer o que o jardim produz. O homem peca, sai do jardim. Deus falou, agora do suor do trabalho, vai ter que comer. Mas o trabalho já existia no jardim. Diz que Adão lavrava o jardim. É trabalho, não é? Não foi depois da queda. Deus colocou o homem para cuidar do jardim, zelar do jardim, guardar o jardim. Era trabalho. Trabalho digno. Não, é? não seria esse peso todo, né? Que aconteceu depois da queda, que o homem tem que suar muito, né? Tá certo. Mas não foi Adão que inventou o trabalho, foi Deus, né? Foi Deus. Então, você tem raiva de quem inventou o trabalho? Encontra com Deus, né? Hã? E cria um problema com ele. Mas olha, irmãos, trabalho dignifica o homem, é saudável para todo mundo. E a Bíblia diz, eu quero ler alguns versículos aqui, antes de voltar para esse texto que eu li. Vocês podem ler comigo, Eclesiastes. Eclesiastes. É o pregador, né? No capítulo 2 de Eclesiastes, a coisa começa bem lentamente, depois vai apertando. Mas não sou eu, é a Bíblia, né? Eclesiastes 2, o verso 24. Para que trabalhar? Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. Tem que trabalhar para nada, né? Trabalha para acumular riqueza. Vive, acumula riqueza e não desfruta. Aqui está condenando quem faz isso. Está dizendo que o trabalho é para você viver bem, comer bem, beber bem, desfrutar do, do resultado do seu trabalho. É um verdadeiro ignorante a pessoa que não desfruta do seu trabalho. Tem, né? Vive, vive, é, vive rico 
Vive pobre, é melhor dizer, vive pobre e morre rico. Quando a gente é assim, vive pobre e morre rico. Tu dia eu vi alguém criticando os fazendeiros, né? Fazendeiro vive pobre e morre rico. Porque deixa tudo, né? Fazendo, gado. Não tem coragem de matar uma vaca lá. Ah, isso aí não, né? Para tá comer a carne. Conhece um fazendeiro assim, alguém? Hã? Que não desfruta do seu trabalho. Trabalha, trabalha, fica acumulando, fica, fica acumulando no banco, não sei aonde, investindo, investindo. Claro que tem que ter prudência. Parte do salário do homem, ele tem que ser poupança mesmo, né? Porque vem a doença, vem a velhice, e ele tem que ter reserva. A Bíblia também fala sobre isso. Se eu vou dar um estudo aqui sobre isso, é? ser previdente, cuidadoso, não gastar tudo. O brasileiro geralmente não tem essa, essa cultura da poupança, né? Não tem. Mas você vai nos Estados Unidos, é cultura de criança, de jovem, de adolescente, de qualquer pessoa, poupar. É? Poupar. Até porque lá não tem um fundo de garantia, é? doutor Rafael. Então, é? a pessoa tem que acumular alguma coisa. Aqui não você confia no fundo de garantia. É? Uma aposentadoria boa. É? Tem o SUS aí que cuida do povo bem ou mal, mas cuida, lá não tem isso. É? O Obama quer lá. Não funcionou e o, o Trump vem e está acabando com isso também. Tem que bancar em dinheiro, né? Sábado ninguém morre. Precisa tratar, irmão. Vai lá, trata muito bem. Opera, trata bem da pessoa. Só que depois vem a fatura. Você fica a vida inteira pagando aquilo. Não é de graça, não. Hã? Pode passar lá em 100 vezes, mas vai pagar. Coisa lá é assim. O brasileiro não tem essa cultura da poupança. Mas tem que ter. Só que você não pode poupar tudo. Aqui está dizendo, ó, a sua alma, você, precisa comer e beber, fruto do seu trabalho, você trabalha para isso, dá uma vida digna para a mulher, para os filhos, né? Tem gente que passa diante de um restaurante, sei lá, não é? Com a vontade de comer aquilo, tem o dinheiro, mas não vou comer, não. É? Não vou comer. Passa a vontade, tem o dinheiro, mas não gasta. Está trabalhando para quê, irmão? Hã? Ou a Bíblia não está certa? Ah, não, somos nós né, que pensamos assim, né? O que é que diz mesmo? Não há nada melhor para o ser humano do que comer e beber e desfrutar do que conseguiu com o seu trabalho. Está aí. Se nós formos observar em 2 Tessalonicenses, eu vou voltar em Mateus 20. Hein? Se eu esquecer, vocês me lembram. 2 Tessalonicenses, hoje não tenho. O trabalhador não veio trabalhar, isso mesmo? É o dia, hoje é feriado, não tem que cobrar dele. Né? Também trabalha demais, não não é possível, nem no feriado não pode descansar. Deus falou, vocês trabalham seis dias e descansa um na semana. Sábado quer dizer descanso. Se você começou a trabalhar na quarta-feira, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, na terça você folga. É o seu sábado. Tá? Trabalha seis, descansa um. Deus ensinou isto e a medicina comprova que precisa disso, né? que precisa descansar mesmo, é próprio. Segunda Tessalonicenses 3, está aqui, ó. olha o versículo 9, acompanhe nessa leitura minha, que é uma, uma, uma versão que eu gosto muito dela, diz o seguinte, não, no 10, 10, por quê? Quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Difícil? <risos> ah, mas é uma lógica, não é? Não é? Ah, se alguém não quer trabalhar, então não coma. A filha não quer ajudar em casa, o filho não quer ajudar, não sei quem não quer ajudar, o pai trabalhar, não quer. Mas então não coma também, ué. Quem não quer? E Paulo não deu um conselho. Nós ordenamos. Quando eu estava nessa igreja e ia apacentando ela, eu dei uma ordem. Gente, aqui é o seguinte, todo mundo tem que trabalhar. Se alguém não quer trabalhar, então também não coma. 
E tem que ficar fica bravo, né? Trabalha e senta na mesa. Ah, hoje só tem filé. Não quero isso, não, né? Ah, só tem carne moída, só tem... Ah, não, não quero isso, não. Tem gente acomodada assim, né? Ainda exige muito. Mas não terminou, não. O que diz mais, ó? Pois, de fato, ouvimos que há entre vocês, lá em Tessalônica, né? não aqui em Campinas, graças a Deus, aqui não tem esse tipo de gente. Pois, de fato, ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada. De forma desordenada, a gente não quer trabalhar, a gente quer comer. Isso é viver de forma desordenada, sem ordem. Não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. <risos> Sobra tempo, né? Quem está trabalhando não tem tempo para estar tá intrometendo na vida dos outros, não. Ah, eu trabalho tanto que eu nem, nem vejo isso, irmão. Eu venho para a igreja, eu oro, eu contribuo, eu adoro, eu louvo a Deus. Meu não, nem estou vendo né? o que você está vendo. Agora, não trabalho, mas se intrometo na vida dos outros. A essas pessoas, determinamos e exortamos no Senhor Jesus que trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Ah, não é bom isso? É bom. Graças a Deus. Tem mais algum versículo aqui que aperta a gente? Muitos, né? Mas tem versículo que também profetiza bem sobre a gente. Vamos voltar aqui no, no, no Salmo. Vocês conhecem bem o Salmo da Família, né? Salmo da família fala o seguinte aqui, ó, que é o Salmo 128. Você comerá do fruto do seu trabalho. Você comerá do fruto do seu trabalho. Será feliz e tudo irá bem com você. Aleluia. Mas é isso mesmo. Com a bênção de Deus... Porque o Salmo 127, que antecede esse, fala Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam Então todo o trabalho é digno, é nobre, é de Deus Mas você só tem resultado se você confiar em Deus Depender de Deus A mão de Deus abençoa o seu trabalho Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam É inútil levantar de madrugada mas tem gente aí que dispensa Deus Levanta de madrugada, come pão de dor Viva a miséria e não chega em lugar nenhum A Bíblia diz que tem que dormir na hora certa O tempo certo Porque Deus dá aos seus amados o sono Tempo de dormir, tempo de descansar Não precisa dessa extravagância toda Mas aqui, palavra repetindo Você comerá do fruto do seu trabalho Quem trabalha, quem semeia, quem quem projeta e planeja, vai ter um fruto do trabalho lá na frente, né? comerás do fruto do seu trabalho, será feliz e te irá muito bem na vida. Por que foi bem? Porque você trabalhou, esforçou, né? foi laborioso, foi diligente. É isto que é trabalho, né? Feliz é aquele na Praça Cívica ouvindo os cantores cantando e pulando lá, né? Que não veio para cá para ser exortado. João 5,17. Olha o que Jesus fala a respeito de Deus aqui. João 5 e 17. Aqui eu lerei para os irmãos. Jesus falou: Mas Jesus lhes disse. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ah, então Deus trabalhou seis dias, no sétimo descansou. Mas depois veio o oitavo, não veio? Veio o nono dia, veio o décimo dia. Ela descansou no sétimo, né? Deus continuou trabalhando. Deus não criou o mundo, deu corda e agora Vou descansar, deixa a coisa funcionar. É? Deixa a natureza por si própria, deixa o homem se virar. 
Pelo contrário. Jesus está dizendo aqui, meu pai trabalha até agora. Você achou que Deus não estava trabalhando? A Bíblia diz, não há nenhum Deus, nunca se contou um Deus como o nosso, que trabalha por aqueles que nele confiam. Tem até o hino que diz, quando Deus está em silêncio, porque está trabalhando. Não está acomodado, ele está trabalhando em favor daqueles que nele confiam. E eu trabalho também, falou Jesus, né? Ah, há muita natureza de trabalho, né? tem um trabalho laborioso, físico, tem um trabalho espiritual, tem um trabalho social, tem um trabalho no lar. Paulo falou, eu trabalho com fadiga, Hã? eu trabalho até ficar extenuado. Foi isso que eu disse. E qual é o trabalho de Paulo? Cuidar da obra de Deus. Cuidar do trabalho, fundar a igreja, cuidar dos santos, viajar, cruzar mares e enfrentar dificuldades, cuidar dos santos. Ele falou, eu trabalho até ficar extenuado. Dali ele fazia um apelo para todo mundo trabalhar também. Hã? Trabalho. Todo trabalho lícito é muito digno, né? E a Bíblia diz que digno é o trabalhador do seu salário. Digno é o trabalhador do seu salário. E, 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 e Paulo até condena patrões poderosos e ricos aí que diminuem o salário, que arruma tanta coisa para descontar, né? para diminuir o salário. O senhor está dizendo, Paulo diz, Deus vai cobrar de você, que diminuiu o salário, quando não deveria ter diminuído. Né? Tu ficou lesando o funcionário, lesando, abençoa, abençoa a pessoa. Hã? A pessoa está trabalhando, trabalhando bem, se é patrão, olha, ajuda mais do que o salário, merece. É um incentivo, né? É um incentivo. Custa nada, custa nada. Eu sei que todo mundo faz isso, hã? mas estava lá na, na, na fazenda, o funcionário com muita dificuldade, eu pago o salário dele, segundo a região, lá o um salário médio da região, é? digno. Mas, vou, opa, pastor, meu pai, meu filho passou na faculdade particular e está lutando, levanta de manhã para tirar o leite aqui, é? aquela coisa toda, e ele tem que estudar. Eu disse, não, pode matricular que eu vou bancar essa faculdade dele. É? E aí? Todo mundo pode fazer isso. Todo mundo pode fazer. E está cursando. Hã? Ah, mas não vou ajudar. Tem, tem fazendeiro miserável. E tem patrão, funcionário, gente aqui também, que é, que é assim. Hã? Tem funcionário que você não tem prazer mesmo, né? De ajudar ele. É aquele que trabalha contra o relógio. Hã? Não é produtivo. Não empenha, está caçando quem inventou o serviço. Mas tem gente que é dedicada e merece um incentivo, né? Merece um incentivo. Isso tudo é trabalho né? e capital. Meus irmãos, voltando ao texto aqui, Jesus conta essa parábola de um senhor dono de terras que tinha uma vinha e estava na época da colheita, né? Na época, ou seja, colher, nós estamos na época de cuidar da vinha. E a palavra, Jesus diz aqui que esse fazendeiro, esse dono de terras, saiu de madrugada na cidade, não é? muito conhecida ali, e contratou alguns funcionários para ir trabalhar na vinha. E comentou com eles: por quanto você vai? Trabalhar o dia inteiro, é? das 8 até as 17. Vou das sete até as dezessete, dez horas. Ah, um denário. E é o salário, tá bom para você? Tá bom. É o que paga aqui mesmo, né? É o que o braçal ganha aqui. É um denário o salário. Então, a pessoa, um grupo de trabalhadores trabalhar na vinha. Mas era pouco, e tinha que cuidar mais. O preocupado, olhando que esse trabalho tá para pouca gente. Vou na cidade de novo. Aquele fazendeiro foi lá, já era nove da manhã. Ele encontrou alguns outros que não estavam trabalhando, ele falou, olha, vamos trabalhar na minha vinha. Né? 
e eu pago o que é justo. Aqui não combinou. Primeiro, combinou um denário. Segundo, não combinou. Eu pago o que é justo. Quer dizer, a gente desconta aí três horas de atraso, né? Os outros começaram às sete da manhã, você está começando às nove. Né? E depois saiu ao meio-dia. Encontrou mais funcionários. Gente, né? é época de colheita, não posso, está chegando, está mudando o tempo. Vamos reforçar os trabalhadores lá na fazenda. E, com, e falou, vamos trabalhar, vamos trabalhar, pode ir, eu pago o que é justo. Três da tarde eles saem e encontram mais gente, né? Vão trabalhar, eu pago o que é justo. Agora você imagina, cinco horas da tarde, certamente era até às 18, né? O horário combinado com os primeiros, até às 18 horas. Cinco da tarde eles saem e tem gente que é o dia inteiro sem trabalhar. Por que é que vocês estão o dia inteiro sem trabalhar na praça aqui? Eu passo para lá e para cá, estou vendo? Olha, porque ninguém nos contratou, estamos desempregados Não tem serviço Vocês animam a trabalhar uma hora? Claro, né? só uma hora Então vai correndo para a minha vinha E foram E trabalharam duro durante uma hora Quando chega o fim do dia Jesus conta a história né? Chama, mandou o administrador Chama todo mundo e paga né? Paga dignamente a todos os trabalhadores Chegaram aqueles começando às 17 horas primeiro Aí o, o administrador Meteu a mão no bolso E pagou Um denário Para aqueles Aqueles o pessoal Opa Vai melhorar, né? Aí chega a turma das três, três horas Chega a turma da, da, da meio-dia na nove da manhã E todo mundo recebe um denário Quando aquela turma que começou de madrugada Bem cedinho, chegou Está aqui um, um denário O que é combinado Não é caro, né? Combinei um denário Está aqui o seu salário Ah, mas isso não é justo Esse pessoal começou às cinco, às três horas Recebeu um denário Não é justo isso Nós começamos, suportamos o calor A fadiga do dia E o senhor só dá um denário para nós eu não convidei com você um denário? Toma o que é teu e sai daqui. Não vai buscar direito que você não tem? Hã? Recebe tudo direitinho, irmão. Todo mês recebe o salário, as férias, deve ter ser direitinho, tudo. Quando sai, ainda vai na justiça contra o patrão. Graças a Deus que eu vou trabalhar isso aí. E tem muita gente que agora vai contratar mais gente. A indústria das ações... Hã? Acabar O que é justo, é justo Não pagou o terceiro? Não pagou férias? Não pagou direito? Horas extras? Vai lá, reclama É direito Mas pagou tudo, ele nem inventa uma história Inventa Nós tivemos aqui em Campinho que, que, que pagar Outro dia um, um músico Um músico entrou na justiça contra a igreja O músico era um voluntário Hã? Voluntário. O pastor substituiu ele e foi lá na justiça, pedindo 50 mil reais. Né? Diz que tocava no, nos cultos e tinha, tinha, tinha mês que tinha vigília. Ele colocou isso lá, né? Na vigília e ele. Mas estava tocando para Jesus, ué, nas vigílias, lá no culto, durante o culto. Tá certo, tem funcionário que às vezes é contratado. Né? Mas aí assina a carteira dele, paga direitinho Mas não são os voluntários E ele era um caso de um voluntário E foi lá e levou E olha, deu um trabalhão, viu, Rafael? Esse juiz aí Forçou um acordo, né? Mas alguma coisinha teve que dar para ele E eu pensei, que maldição, né? Teve um juiz Que alguém, um pastor Levou a igreja na justiça Pastor e não é profissão, é uma vocação. Né? Você não recebe salário, recebe uma prebenda, uma ajuda. Né? Isso não é salário. Não tem negócio de fundo de garantia, essas coisas. E a pessoa já sabe, já entra sabendo disso, né? Tem um agora que está passando mensagem para mim no zap aí, dizendo, eu quero 318 mil advogados, porque eu tenho direito. Dirigiu, dirigiu, dirigiu. E nós cuidamos, cuidamos dele a vida inteira. Né? Tratou dele. O negócio ficou inviabilizado a permanência dele E ele está ameaçando 
E só ameaçar levar na justiça para levar, vamos defender. Né? Mas até assim não pagar o um mato. E tem medo, tem irmãos aqui com medo de eu morrer. Né? Outro dia eu viajei, eles mandaram uns, uns guardas comigo lá, porque o caso que me se acertar. Aí não apareceu lá, não. Mas veja que situação, irmão. Pessoa trabalha, um voluntário e depois leva a igreja da justiça. Está processando Jesus, né? Mas teve um pastor que levou e o juiz deu a seguinte sentença. Eu acho que o juiz era crente. Ele colocou, finalizando a sentença dele, nas lides do mestre não há horas extras. Sentencio. Ei, mas seria bom se todo juiz fizesse isso, né? Nas lides do mestre não há horas extras. Não, eu quero mais. <risos> não, não combinamos um denário. Não, porque é teu, rapaz. Se eu quero dar para aqueles o mesmo que eu dei para você, eu não tenho direito de, de, direito de administrar os meus bens, de pagar igualmente. Será que eu não posso fazer isso? Que lição que Jesus dá para nós? Aqui termina dizendo: os primeiros serão os últimos, os últimos serão os primeiros. Jesus está dizendo, gente, descanse. O que eu quero é que vocês trabalhem na minha seara. Trabalhem na minha vinha. Não importa se você fez parte da igreja primitiva, se você tem 50 anos de fé, tem 60 anos de pastorado, ou se você entrou agora e está servindo na casa de Deus, vai ter muito susto no céu. Quando gente aparentemente parece que trabalhou tão pouco para Jesus, chega lá, Jesus vai pagar ele, tanto quanto pagou para Pedro, para João. Os que sofreram no curso da história O senhor pode fazer isto O que está dizendo? Está incentivando você que está começando agora Você que está tá chegando no meio dia Três da tarde E essa geração agora É a geração mesmo das 17 horas Você só vai trabalhar uma hora Que o arrebatamento está vindo aí Mas o galardão seu está garantido Vai ser um denário. Glória a Jesus. Servo bom e fiel. Entra para cá. O gozo do seu senhor. O que é que teve que fazer? Teve que trabalhar. Não é o tempo, não. É a diligência, é o esforço, é a dedicação, é a fidelidade, é o empenho. Eu fui fiel uma hora. Aleluia. Ou eu fui fiel 50 anos. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida Coroa da vida Vai receber os fiéis Não importa se você teve chance de ser fiel 20 anos Ou se chegou agora na igreja E só tem 30 dias de fé Mas 30 dias que eu estou na casa de Deus Com fidelidade, trabalhando Adorando, servindo, fazendo a vontade do Pai Se for agora para o céu Tem garantido o seu salário O que Jesus está querendo é diligência tudo quanto vier a sua mão para fazer, faça-o. Com toda a sua força, faça o melhor para Deus. Seja diligente, trabalhador. Eu não trabalhei tanto quanto né, os pioneiros que fundou a Assembleia de Deus. Pagam um alto preço por isso, né? Ou aqueles que vieram lá do tempo antigo, fazendo a obra de Deus. Mas depois que eu cheguei, cheguei, né? Não sei se foi nove, meio-dia, três da tarde, Deus sabe. Mas a minha vida é trabalhar para Jesus. É servir o Senhor. E fazer o melhor para Deus. Né? Fazer o melhor para Jesus. O seu melhor pode não ser o melhor do outro ali. Ele está fazendo melhor, mas porque ele tem mais talento. Né? Deus deu mais para ele, então ele tem que trabalhar mais. O outro não tem tanto, mas eu estou trabalhando das minhas forças. Tá? Um consegue carregar 50 quilos, eu só consigo carregar 10. Mas os 10 que eu consigo, estou carregando. É o limite da sua força. Tudo quanto vier as tuas mãos para fazer, faça-o. Mas faça no limite das suas forças. Você pode dizer, então pastor, eu ainda não comecei a lutar. Eu ainda não comecei a trabalhar. Porque a energia que eu tenho gasto servindo a Deus na sua obra... É muito pouco ainda em relação ao que eu posso fazer. Eu posso louvar mais, 
Servir mais, ler mais, jejuar mais, evangelizar mais, adorar mais, contribuir mais. Tem uma margem ainda para me avançar. Deus quer trazer você para isto. Trabalhador, dirigente, que trabalha no limite da sua capacidade. Faz o melhor. Todo mundo vai reconhecer isso. Especialmente Deus. Especialmente o Senhor. O seu patrão está vendo que você está se esforçando. Você pode até não estar conseguindo fazer muito, mas ele está sabendo que você está dando tudo de si. Deus quer isso de nós. Por isso que ele vai surpreender muita gente, né? Que começou lá de madrugada. Ou você que começou agora. O senhor não vai remunerar por quantidade. Ele vai remunerar por qualidade. Do serviço prestado Trabalhadores do evangelho Em breve ceifareis Aleluia Fiquem em pé comigo Trabalhadores do evangelho E vamos cantar esse hino Primeiro na primeira estrofe dele Qual que é esse nome mesmo, dona Elza? Hã? 409 Aleluia Glória a Jesus Aleluia Glória a Jesus Graças a Deus Deus é o modelo, é o padrão né? Eu acho que todos nós que estamos aqui Patrão ou não Temos que seguir o padrão de Deus Em termos de remuneração, de recompensa De valorização do trabalhador Deus faz isso você pode orar pedindo ao Senhor que levante trabalhadores. Estão inventando? Não, Jesus falou: orai ao Senhor da Seara para que envie trabalhadores para a sua Seara. Ainda que seja na última hora. Mas a oração é esta: orai ao Senhor da Seara para que envie trabalhadores para a sua Seara. Ceifeiros da última hora. Aleluia. Pode, Senhor, faça de mim esse trabalhador, esse ceifeiro, né? nesta última hora. Eu sei que não tenho tanto tempo mais, né? mas eu quero ingressar. De corpo, alma e espírito, com toda a dedicação e diligência, fazer o meu trabalho para o Senhor. E Jesus diz que está voltando aí. E dará a cada um conforme o seu trabalho, a sua obra. Né? Galardão é presente. Pagamento ele já está pagando para mim e você. Ele cuida de mim todo dia aqui, né? Ele cuida de você. Tem pão, tem água, tem o que comer, tem moradia, tem proteção. Isso é o salário que ele vai pagando. Agora, galardão é um prêmio a mais. É um algo a mais. É uma recompensa por sua fidelidade. Você quer receber esse galardão? Comece a agradecer a Deus. Porque Ele te trouxe para a sua seara, para a sua vinha. Aleluia. Ele está te assalariando. Nosso Deus e nosso Pai.
Ó oh Deus, nós não podemos ver agora Homens e mulheres assentados nas praças Sem ter o que fazer, sem fazer nada Sendo agora um décima hora Ó oh Senhor, tenha misericórdia Aviva a tua igreja, desperta o teu povo Convoca os santos, ó oh Deus Para que se envolva, ó oh Deus, no teu trabalho Senhor, não é mais possível ver gente nas praças da cidade, de braços cruzados nos templos, sem fazer nada, sem se envolver, sem produzir, sem atividade na tua casa, começa a chamar essas pessoas, a despertar o teu povo, para o trabalho da undécima hora Senhor, ó oh, em nome do teu filho, em nome do teu filho, aleluia Senhor, graças a Deus, podes assentar irmãos, Deus abençoe.